s'entourer de pièces qui ont une histoire, je pense que c'est s'entourer aussi d'un petit peu de, de temps, c'est s'entourer de, de vécu. Quand on achète une maison qui a une histoire, on met ses pas, ses pieds dans, dans les traces des précédents. Quand j'étais enfant, je voulais être architecte et je voulais être aussi être archéologue. Et finalement, acheter une maison d'architecte où il faut faire de l'archéologie et comprendre la logique d'une architecture, d'une esthétique, ce projet m'a beaucoup plu et en fait m'a poussé à me réancrer à m'installer définitivement à Bruxelles, je suis né ici, mais je pensais aller vivre à l'étranger. Et là, j'ai trouvé un vrai projet pour m'ancrer et m'enraciner dans, dans Bruxelles. L'espace d'apparat, c'est le plus beau, c'est celui qui est le plus évident et c'est celui qui donne le plus d'effet quand on rentre dedans. C'est là où, en général, quand je fais un, un dîner, parce que je fais parfois des dîners même en chantier, je trouve ça, ça a son charme, euh, ou euh, je fais une visite qui termine par un verre, c'est là parce que c'est l'espace le plus visuel, mais c'est aussi le plus en contact avec le monde extérieur. L'élément le plus spécial à titre personnel, en fait, c'est le décor peint qu'il y a dans le, dans le, dans le salon. Quand je l'ai découvert, c'est en grattant le, le mur que le, la, le décor est apparu au fur et à mesure. Et euh, j'ai énormément pensé à ma mère parce que je venais de la, la perdre à ce moment-là. La maison ici, je l'ai rencontrée. C'est un terme que j'utilise souvent euh, pour parler de cette maison-ci. Et je l'ai rencontré par hasard parce que euh, j'étais en retard à un rendez-vous, je prends le tram pour gagner du temps. Je vois une annonce simplement sur euh, la vitre au rez-de-chaussée. Et alors euh, j'envoie la photo de la façade à ma, à ma mère par WhatsApp, à des amis, on me dit pour un peu me, me conforter que je faisais le bon choix. Et puis quand je suis rentré dans ce hall d'entrée, je me suis dit « waouh !» Au sens où il y a une vraie patine, c'est une belle maison objet. Sans aucunement me douter de, euh, du trésor euh, que j'avais trouvé dans la maison. Oui. Ce hall d'entrée à l'origine était dans des couleurs euh, bronze, doré, et c'est en sortant de la maison, il y avait un rayon de soleil sur ce mur-ci, j'ai vu des reliefs apparaître, et je me suis dit, ah, il y a du papier peint. Donc ici on voit assez bien le, les traces des décors, du relief. L'observation attentive sous certaines euh, inclinaisons de lumière sont les seules méthodes qui nous permettent de, de découvrir les, les décors peints euh, de la maison. Après il y a des sondages à faire pour euh, estimer la, la couleur. Contrairement à d'autres maisons mieux connues, où on a certes les plans, mais on a des photos, ici on ne possède absolument rien. Donc il faut passer par l'archéologie uniquement et l'interprétation, c'est-à-dire suivre, suivre scrupuleusement les découvertes, ne pas surinterpréter, mais toujours rester ouvert. La maison a vécu comme toute maison puisqu'elle a 100, 120 ans presque. Il y a eu beaucoup d'occupants, elle a été maison unifamiliale, puis elle a été divisée en maison de rapport avec des studios à l'avant, à l'arrière. Donc il y a beaucoup de traces du temps. L'idée de la maison, ce serait de la restaurer le, le plus fidèlement possible dans les limites de la faisabilité. Évidemment, ce genre de, de projet nécessite de solliciter des experts, des artisans, euh, des historiens de l'art, même les voisins parfois. Et à chaque fois, euh, c'est des belles rencontres parce que ce sont des gens qui sont passionnés. Ils m'aidaient à renouveler ma lecture du lieu. Et donc, à chaque rencontre, euh, la maison a eu une dimension supplémentaire. Chaque rencontre a conféré une, un niveau de lecture différent à la maison. De fil en aiguille, j'ai rencontré plein de gens qui euh, m'ont tous dit la même chose. Il euh, y a des moments où tu vas douter dans ce projet, mais il ne faut jamais douter, il faut y aller à fond. Et euh, jusqu'à présent, oui, j'ai eu des doutes, comme tout le monde, mais euh, les doutes euh, disparaissent très tôt, euh, très vite, euh, face à la passion que ce projet euh, représente. Euh, 
le projet durera le temps qu'il faut pour qu'elle soit le mieux restaurée possible. Alors il faut être rationnel aussi. Un architecte répondrait deux ans. Parce que ça rassure le client et je crois qu'il se rassure aussi lui-même. Moi, je table plutôt sur six ans. Il faut budgétiser, comme tout projet. Mais quand c'est une passion et un hobby, le, on est moins rationnel aussi. Et donc, euh, le budget, euh, il sera adapté en fonction des envies, des besoins et des possibilités aussi qui s'offriront à moi lors de la restauration. Mais mon intention n'est pas de vivre avec euh, une théière et une tasse euh, tous les jours euh, comme en début de siècle. Et donc il y aurait une logique de, de s'adapter, mais de, de profiter surtout, d'avoir cette chance de pouvoir vivre au quotidien dans du beau. Parce que le, le beau nourrit, ça peut réellement nourrir quelqu'un et euh, je pense que c'est un réel privilège de, de pouvoir passer dans cette maison tous les matins, même avant d'aller travailler, en disant « waouh ».